Hello my all lovely future officers I welcome you all in this video of study panda In today's video we are going to discuss about the most important chapters as well as the most important topics which is very important for your CAPF assistant commandant examination 2020 as well as upcoming CDS examination also okay so let's begin <clears throat> first of all we'll discuss about these two books fundamental of physical geography as well as indian geography book there are uh, two major book which are very important from your exam point of view as almost 70 to 80 percent questions directly came from these two books only okay if you see the previous year papers which we have posted in uh, your telegram group as well as in your uh, android app also Uh, you can see a lot of question directly came from these only two books only okay so your 70 to 80 percent syllabus will be directly covered from these two books only and you can even check the previous year papers if you have the book of previous year papers you can definitely go and check okay so let's begin uh, we have 16 chapters in this book okay we will go one by one uh, which areas to focus more we will go chapter by chapter so kindly watch this video till the end okay so let's begin with the first chapter <clears throat> geography as a discipline as you can see this chapter is uh, very important for civil service examination but in capf examination it is not that relevant chapter so you can directly skip this chapter it is not required at all okay so let's go to the chapter first uh, and then we will move to the uh, next chapters so this chapter also uh, the origin of and evolution of earth this chapter is important for capf perspective like uh, our solar system there might be a question from this particular point but you can skip these big bang theories and all this thing okay all these things uh, there might be a question but it is not that much relevant so you can directly start from this our solar system the moon evolution of earth evolution of atmosphere hydrosphere and there was uh, one question in your capf examination regarding these uh, uh, these eras basically Uh, pre cambrian era or paleozoic era so you can also skip this topic if you want okay just start with the interior of earth from this chapter everything is important each and every statement each and every word is important in this book okay this is the most important book for the physical geography point of view okay to sabse pehle aapko direct sources ke upar question aaya hua hai interior usme indirect resources ke upar question aaya hua hai theek hai earthquake kya hota hai iske bare mein aapko pata hona chahiye earth ke wake वेव्स जो होती है वो क्या होती है कितने टाइप की वेव होती है पी वेव एस वेव सरफेस वेव सबसे खतरनाक कौन सी वेव होती है सरफेस वेव होती है ठीक है एमरजेंस ऑफ शेडो जोन क्या होता है टाइप ऑफ अर्थक्वेक का आपको पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपका इफेक्ट क्या होता है अर्थक्वेक की ये आपको पता होना चाहिए सो so, उसके बाद आपका जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ पर चीज़ चली जाती है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऊपर आ जाती है क्रस्ट मेंटल कोर जो है ठीक है एस्थेनोस्फेयर किस किस चीज़ से बनता है वो कैनो के टाइप क्या क्या हैं जैसे ठीक है एग्जांपल आया हुआ है मैच द फॉलोइंग में भी आया था ऐसे इस तरह से करके चार ऑप्शन ए बी सी डी और यहाँ पे वन टू थ्री फोर दिए हुए थे तो उसमें भी आया है वोल्कैनिक लैंडफॉर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है इंट्रोजिव लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं ठीक है तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं बैथोलित वगैरह है लेकोलित है लेपोलित वगैरह सब आपको पता होना चाहिए राइट उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड ओशन करंट कॉन्टिनेंट सॉरी ठीक है इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री आपकी ऑलरेडी आई हुई है सी पी एफ एग्जाम में ठीक है उसके बाद डायरेक्ट जो है ओशन फ्लोर की कॉन्फिग्रेशन आपको पता होनी चाहिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है ठीक है ये सब इनके बारे में उसके बाद रिंग ऑफ फायर के ऊपर टू थाउजेंड सेवनटीन में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिंग ऑफ फायर ठीक है इन प्लेट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए डाइवर्जेंट प्लेट कौन सी है कन्वर्जेंट प्लेट कौन सी है जैसे ये वाला है ना डाइवर्जेंट बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ठीक है मिक्स करके पूछा था 2017 में क्वेश्चन कि जो रिंग ऑफ फायर जो रीज़न है वो कौन से ओशन में है ऐसा था और एक स्टेटमेंट दी थी कि जो ये वाली प्लेट है ये कौन सी डाइवर्जेंट प्लेट है या कन्वर्जेंट बाउंड्री इस तरह से ठीक है उसके बाद आपका जो है ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज को एक्सप्लेन किया है मोमेंट ऑफ इंडियन प्लेट के बारे में इसमें बताया गया है चैप्टर उस पर खत्म होता है उसके बाद लैंडफॉर्म आ जाते हैं मिनरल एंड रॉक्स मिनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिनरल से आता ही आता है ठीक है रोक्स के बारे में पता होना चाहिए आपको दो हज़ार अठारह में पूछा गया था रोक्स के बारे में इग्नियस रोक्स के तीन चार एग्जांपल उसमें दिए थे तो एक एग्जांपल पूछा था कि कौन सा इग्नियस रोक्स का एग्जांपल नहीं है ठीक है तो इस तरह से जो है बेसिकली आपके क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पेपर में सेडिमेंट्री रोक्स और इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए मेटी मैफिक रोक के जो है एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए रोक साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस तरह से होती है चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं ज़्यादा बड़े नहीं है पढ़ने में थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा तो ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है छः सात दिन में आप इजिली कवर कर सकते हैं और अगर इसके वीडियो लेक्चर आपको देखने अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं 
तो अमित सेन गुप्ता नाम के सर हैं यूट्यूब पे बहुत ही बेहतरीन अमित सेन गुप्ता आप टाइप करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने लेक्चर बनाए हैं सिक्स से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक सभी चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं तो इलेवंथ क्लास के तो इतने ज़बरदस्त हैं पहले आप वो वीडियो देखिए उसके बाद जो है ये वाले चैप्टर्स को जो कवर किए जो मॉर्फिक प्रोसेस उसके बाद आपके आ जाएगी एंडोजेनिक प्रोसेस कौन कौन सी होती है डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है वोल्कनिज्म आ जाएगा एक्जोजेनिक प्रोसेस आ जाएंगे आपकी सारी की सारी थोड़ा सा स्टार्टिंग में पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा अजीब अटपटा लगेगा लेकिन जो हमने आपको जोग्राफी का पी जो दिया है उसमें जो टॉपिक्स आपको दिए हैं की जो दिए हैं उनको पढ़ के जो है इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प उसमें मिलेगी ठीक है ये सब पढ़ के उसके बाद आपको सीधा जो है आप आना है मास मूवमेंट है स्लो मूवमेंट्स है इनके ऊपर आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली रैपिड मूवमेंट क्या होती है लैंडस्लाइड क्या होती है लैंडस्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन आया है एग्जाम्पल पूछा गया था नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग ठीक है सॉइल और उसके कंटेंट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कौन कौन सी चीज़ों का जो है फ़र्क पड़ता है सॉइल के ऊपर वो क्वेश्चन आया हुआ है लैंड फॉर मैन देर रिवोल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक हर बार इससे एक दो एक दो क्वेश्चन आता है ठीक है रिवर के उसमें पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है हर बार कि आपके जो है लैंडफॉर्म्स कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं जैसे रिवर के उसमें जैसे यूथ स्टेज में कौन से बनेंगे मैच्योर ओल्ड स्टेज में कौन से बनेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स जैसे कौन कौन से होते हैं आपके ठीक है उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं लुवियल फेल वगैरह ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये पढ़ना है आपको पूरा का पूरा चैप्टर तो वीडियो देखेंगे आप सर वाली डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा वही स्टेल के साइड और स्टेल के माइट का आपको मैंने एग्जांपल बताया था जैसे स्टेल के माइट जो उनसे ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो इसमें जी आता है इसको यहाँ पे पकड़ सकते हैं आप ऊपर से यहाँ से सी का मतलब छत तो इसको आप यहाँ से पकड़ सकते हैं ग्राउंड वाटर आ जाएगा फिर इस तरह से चैप्टर पूरा है मतलब इस बुक में जो है आपको हर एक चीज़ एक एक चैप्टर एक एक वर्ड जो आपका दिया हुआ है वो इसमें इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ आपको इस चैप्टर में जो बुक में जो है मिस नहीं करनी है ठीक है उसके बाद आपका जो है आएगा अगला चैप्टर जैसे यूनिट क्लाइमेट क्या आ जाएगी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर ये वाला आएगा ये बुक जो है मैंने खुद से डिजाइन की है लेकिन ये डायग्राम जो है आपके बुक में आपको नहीं मिलेंगे ये हमारी अलग से मैंने अपनी बुक पे पे की थी ताकि प्रॉब्लम ना आए कोई पढ़ने में ठीक है सोलर एडिशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर है ये वाला आप देख सकते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमोसफेयर है मतलब इसमें क्लाइमेट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीट बजट पर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार उसके बाद ये समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके अगला चैप्टर जो है वो पिछले चैप्टर के बेस पे ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्टिकल प्रेशर ये वगैरह जो आपकी विंड सिस्टम वगैरह जो जनरेट होंगी आइसो बार्स वगैरह इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है उसमें आपका फिर है आएंगे इसके बाद टॉपिक नेक्स्ट है जैसे आई टी वगैरह है लैंड एंड सीबरीज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है सी में खुद टू में आया था शायद एयर मास्क के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रंट कौन कौन से होते हैं ठीक है फिर आपका इसी में एक्स्ट्रा टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन में दो में क्वेश्चन आया हुआ है दैन अगर आपको आप देखेंगे उसके बाद <coughs> सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपको डिफेंस पता होना चाहिए ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में थंडर स्टॉम और टर्नर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है वाटर इन एटमोसफेयर रिवेपोरेशन और कंडेंसेशन में पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में जो है ड्यू बनता है फॉरेस्ट कब बनता है फोक और मिस्ट कब होती है क्लाउड के ऊपर सी में जो है आपका क्लाउड के ऊपर सी में एक पेपर में टू में था शायद सी डी एस था पता नहीं सी था दो तीन क्वेश्चन डायरेक्ट क्लाउड से आए थे क्लाउड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है टाइप ऑफ क्लाउड कौन कौन से क्लाउड जैसे उनको पर्टिकुलर नाम दिया गया है क्या क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज ये वाला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं क्वेश्चन आता है यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं आप छोड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका वाटर रोशन इसमें आपका जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में दिया हुआ है ये टेबल इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन इस बार सी में पता नहीं सी में आया था एक क्वेश्चन चार अलग अलग दे दी थी तो उनको अपने जो है परसेंटेज के बेस पे लगाना था ठीक है ओशन फ्लोर के बारे में आपको पता होना चाहिए कॉन्टीनेंटल स्लोप क्या होता है डीप सी प्लेन कॉन्टीनेंटल मार्जिन वगैरह मिड ओशनिक रीज क्या होती है सब ये क्वेश्चन आया था कि मिड ओशनिक रीज के जो साइड वाले जो पहाड़ होते हैं अंदर वो जो है लेटेस्ट वाले होते हैं या ओल्डेस्ट होते हैं ठीक है इस तरह से क्वेश्चन आया होता है टोल वगैरह सैलेंट्री के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता ही जाता है आप देखेंगे जब ठीक है उसके बाद आपका मोमेंट ऑफ ओशन वाटर है ठीक है तो मूवमेंट किस तरह से करते हैं इसमें टाइड के ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमेशा ठीक है उसके बाद आपका टाइप ऑफ टाइड आपको पता होना चाहिए क्या क्या है ओशन करंट के ऊपर हमेशा एक बार क्वेश्चन आता है कोल्ड करंट जो है आपके और वार्म करंट के ऊपर 
उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है यहाँ से आप पढ़ लेना इसको ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इस तरह मिला के जो है आपके सारी की सारी बुकें कंप्लीट हो जाएगी यही इसमें जो चैप्टर इसमें बेसिकली दिए गए ठीक है तो ये जो बुक है आपको इजली अवेलेबल है मार्केट में कहीं से भी आप ले सकते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जोग्राफी राइट एक बुक और है आपकी सॉरी इंडियन फिजिकल एनवायरमेंट के नाम से है ये भी बहुत अच्छी बुक है इंडियन इंडियन जोग्राफी की बुक है ये बेसिकली सौ पेज की बुक है सारी अगर आप पढ़ेंगे चार पाँच दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं इसमें हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है इंडिया लोकेशन का इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी ड्रेजन सिस्टम क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन सॉइल नेचुरल हेजार्ड्स एंड डिजास्टर्स राइट पहला चैप्टर उसकी लोकेशन वगैरह के बारे में दिया गया है ठीक है आइलैंड वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है साइज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है नेबर्स के बारे में आ सकता है उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर फिजियोग्राफी है इसमें पेनिनशुल ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका हिमालय से आएगा फिजियोग्राफी में जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उससे आएगा क्वेश्चन आपका करेवाज के ऊपर क्वेश्चन आया होगा ऑलरेडी ठीक है उसके बाद आपका इसमें जाफरान एक दिया हुआ है रहा जाफरान के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है इस बार जो है रेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछा था टू थाउजेंड में ठीक है उसके बाद आपका भाबर तराई वाला जो रीजन है दूंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है बमला के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपका जेलपला पूछा गया था बोमदिला जो है वो आया था बोमदिला ठीक है नामचा बारवा के ऊपर क्वेश्चन आया था कौन सी नदी जो है नामचा बारवा से यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्रा रिवर ठीक है तो इस तरह से सारे के सारे हर एक लाइन मतलब मैं बता रहा हूँ अगर आप नेहरू ट्रॉफी वल्लभ कली भी पढ़ रहे हैं तो बॉर्डर से इंपॉर्टेंट है तो पूछ सकते हैं बॉर्डर जो है नेहरू ट्रॉफी के नाम से कौन से स्टेट में होती है तो केरला में होती है वो ठीक है आइलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है हर बार आता ही है तो ये सारी की सारी बुक आपको दोनों की दोनों बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करनी है इसमें तो आप अगर इस तरह से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको पूरी हेल्प मिलेगी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और अमित सेन गुप्ता सर के लेक्चर आप देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ठीक है बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर्स बनाए गए थे सर के द्वारा तो वो जाके आप जो है डायरेक्ट देख सकते हैं काफ़ी आपको मदद मिलेगी उससे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपका यूट्यूब पे कमेंट करके आप कोई डाउट अगर आपका है सर से आप पूछ सकते हैं आपकी पूरी हेल्प की जाएगी इस रिगार्डिंग ठीक है तो कोई आपका और भी डाउट है अगर जोग्राफी के रिगार्डिंग उसके बाद एक चीज़ बचती है इसमें मैपिंग मैपिंग में जो है आप ओरियंट ब्लैक स्वन का एटलस ले सकते हैं अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोनों में से कोई भी यूज़ करिए आपकी मर्जी ठीक है सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो हैव ग्रेट डे